Salutan al ĉio jen ivu die vie tio kaj hodiaŭ mi iras al la urbo centro ĉar atendas min tie mia edzino ŝi estas ĉe granda bufedo kaj tien mi iras mi iras al la bufedo ĉar ĝi fakte estas por nia nova terpeco ĉar antaŭ ses monatoj ni aĉetis terpecon en nova najbarejo en la okcidenta parto de Sidnejo kaj hodiaŭ Um, ĉiuj el la aĉetantoj aĉetintoj de la terpecoj en tiu nova najbarejo simple renkontiĝas por konatiĝi kun unu la alia. Do mi renkontiĝos kun ili, ni manĝos kune kaj post tio mi fakte devas labori. Kaj mi nun semajnfine laboras kiel instruisto de la angla aŭ um, ĉinaj infanoj, um, ĉar mi povas paroli sufiĉe de la ĉina lingvo kaj ankaŭ mi estas aktoro. Tio estas tre laŭta. Do, jes, tio estas mia tago kaj vi vidos tion. Do, ni nun estas ĉe la Hilton Hotel kaj ni iras al nia bufedo. Do, jen mia subskribo estas tie. Mi volas trinkaĵon. Do ni nun estas ĉe en la atendejo de la bufedo. Fek! Ŝajnas ke ili ĉiuj estas tro altnivelaj por mi. Uuuu, dankon! Kelnero ĵus venis al mi kun trinkaĵo. Do ni nun estas ĉe la evento kaj mi ĵus rimarkis ion tre interesan. Ĉiuj ĉi tie krom mi estas azianoj, sed la kelneroj estas blankuloj. Ŝajnas ke la situacio ĉi tie en Australio nun ŝanĝiĝas. Do ni nun estas ĉe nia tablo kaj tre baldaŭ ni komencas manĝi kiel vi povas vidi estas tre bela ĉu ne? Rigardu ĉi tion. Ĝi diras VIP kaj esperante tio estas tre impona homo sed havas la nomon de mia edzino. Mia nomo mankas al ĉi tiu tablo do ŝajnas ke mi ne rajtas esti ĉi tie. Ni havas botelon da vino kaj ĝi ŝajnas tre bongusta. Sed vere mi ne ŝatas vinon sed ankaŭ mi havas Alien botelon? Un momenton. Shiraz. Vi povas vidi ke estas tre riĉa entrepreno ĉar ili havas sian markon sur la botelo. Do estas problemo. Nun estas preskaŭ la dek dua. Kaj je la dek dua kaj duono mi devas iri por labori kun la infanoj. Sed la manĝaĵo ankoraŭ ne venas. Do eble mi ne povas manĝi. Ladies and gentlemen, welcome to the Mega World Property Group. Thank you, reception. Before the reception formula starts, please turn your cell phone to mute and the vibrant mode. Thanks for cooperation. Do beta ordin de mi devas for lasi la bufedon anta o la manjajo venis char mi devas la bordinon. Do chi matene mi tute ne manjis kai vershaine mi ne povas tag manji au eble vesper manji char mi devas la bordin jis la oka fekal tio. Do nun mi estas du minutojn malfrua kaj mi ankoraŭ devas eble promeni du minutojn entute kaj mi manĝis kolbason sen bulko. Mi simple aĉetis kolbason kaj rapide manĝis tion sed nun mi devas iri. Do mi ĵus kompletigis mian unuan lecionon kun la infano kaj estas interesa okazo al mi ĉar li jam estas kun lia familio en Aŭstralio dum ses monatoj. Sed antaŭ li venis al Aŭstralio, li tute ne parolis la anglan. Kaj kiam li venis, li simple lernis la anglan de la ĉirkaŭa medio, mi supozas. Kaj estas interese al mi, ĉar mi povas envidi la menson de infano kaj kiel ili lernas. Kaj li, la infaneto, li estas eble okjara, li jam scias multajn vortojn pri dinosaŭroj kaj aliaj strangaj aferoj, sed li ne scias la vorton por pomo, oranĝo kaj tiaj vortoj. Kaj, ekzemple, li scias la vorton por zombio, ĉar li tre ŝatas ludi la ipad ludon zombioj kontraŭ plantoj. Do, li scias tiajn vortojn, sed kiam mi instruas al li, mi volas diri lageton aŭ oceanon, kaj li tute ne scias tiajn vortojn, kaj li diras al mi, nu, kio estas oceano, kio estas lageto, kio estas marcio, kaj tio plu, aŭ marcio, kaj mi simple sidas tie, kaj tiam mi devas instrui al li la koncepton de ili, ĉar li neniam antaŭe 
vidis ilin kun la anglaj vortoj do li li scias la koncepton post kiam mi um, klarigis ĝin al li sed anue li, li tute ne scias sed tiam poste li alprenis multe da um, kartoj kiun li havas per dinosaŭroj kaj li scias la diversajn vortojn por tiom multe da dinosaŭroj eĉ mi ne scias la nomojn por ili do estas iom hazarda ĉar antaŭ semajno mi estas kun mia amiko kaj ties amikino kaj ties amikino havas felinon kaj ili simple lasis la felinon ĉe mia apartamento dum kelkaj horoj kaj post tio mi multe ludis kun la infano kaj la angla la angla nivelo de la infano multe kreskiĝis laŭ la panjo kaj post tio ŝi decidis nu ŝi fakte volas dungi min kiel instruisto de la angla por ŝia infano kaj ŝi donis sufiĉe multe da mono kaj post tio mia edzino pensis nu mi scivolas ĉu miaj aliaj amikoj volos tian servon kaj ŝi parolas kun ili kaj ili ĉiuj volas tion por siaj infanoj do nun mi estas plen tempe preskaŭ plen tempe dum mia libera tempo dungita kiel angla instruisto mi nun iras hejmen kaj tuj kiam mi alvenos hejmen estos um, dek ok jara junulino tie ĉar ŝi volas um, pasi aŭ ŝi volas uh, trapasi sukcese uh, sian ekzamenon pri la angla ĉi tie en Aŭstralio por ke ŝi povas fariĝi aŭstraliano kaj post tio um, duon horo post tio uh, estos alia infano um, ses jara uh, kiu tre malbone parolas la anglan do mi devas helpi ŝin um, kaj post tio mi havas skype anglan le lecionon do subite mi nun estas angla instruisto kaj fakte mi preskaŭ enspezas pli da mono ol mia kutima laboro do eble post kelkaj monatoj mi estos plentempa instruisto de la angla kaj helpisto por intervjuoj kaj tio plu ĉar fakte miaj spertoj kiel aktoro kaj prelegisto subite helpis min ĉar ĉiuj diris Fek, li estas tre bona kaj li povas helpi nin, mi certe volas liajn servojn. Do nun, jes, tion mi faras. Mian tutan dimanĉon mi pasigas per instruado de la angla kaj aliajn aferojn kun aliaj homoj. Do mi ĵus alvenis ĉe Rockdale kaj nun mi piediras hejmen. Mi ankoraŭ ne manĝis kaj fakte estas preskaŭ la kvina posttagmeze. Do mi simple iros al butiko survoje manĝos ion kaj tiom komencas mian duan lecionon por la tago. Ah, finfine mi povas manĝi. Kaj tio estas ĉio. Mi nun estas hejme kaj fakte mi pasigis mian tutan nokton instruante la anglan al nua knabino poste al adoleskantino kaj post tio mi havas Skype kunvenon. Sed en la Skype kunveno mi ne vere instruis la anglan sed mi helpis iun pli bonigi sian intervju procesojn kaj respondojn. Um, kaj nun estas preskaŭ la nokto mezo kaj mi simple volas diri ke ankaŭ mi ĵus perdis grandan financan subtenanton ĉe Patreon do se vi ŝatas mian kanalon kaj vi volas helpi min simple iru al la ligilo sube en la priskribo kaj donu kelkajn dolarojn monate um, kaj tio estas ĉio do se vi ŝatas ĉi tiun filmeton ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis kaj mi vidos vin ĉiun en la veronta filmo kaj se vi ne estos tie mi trovos vin kaj instruos al vi Esperanton per tranĉiloj. <laughs> Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Sed antaŭ mi faros tion, mi simple volas diri ke ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto. Simple sekvu la legilon en la priskribo sube por pli da informo. Do, miaj ĝis nunaj donacantoj estas Andrew Timp, Boncora Komencanto, Chris Pedu, Craig Robertson, GB Ante, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Liviera, Ludisto, Lupe, Margarita Kilpak, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah S.C., Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.